ఈరోజు వీడియోలో నేను టాలీ ఆర్పి నైన్లో అండ్ టాలీ ఫ్రైమ్లో యాక్చువల్ అండ్ బిల్డ్ క్వాంటిటీ కాలమ్స్ చాప్టర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వాట్ ఈస్ యాక్చువల్ అండ్ బిల్డ్ క్వాంటిటీ కాలమ్స్ హౌ టు యాడ్ యాక్చువల్ అండ్ బిల్డ్ క్వాంటిటీ కాలమ్స్ ఫర్ ఇన్ వాయిసెస్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ యాక్చువల్ అండ్ బిల్డ్ క్వాంటిటీ కాలమ్స్ వై వీఆర్ యూజింగ్ దట్ వన్ మనము ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు సమ్టైమ్స్ స్టాక్ డిస్కౌంట్ ఇస్తూ ఉంటాం బై వన్ గెట్ వన్ ఫ్రీ అలాగా అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనము యాక్చువల్ అండ్ బిల్డ్ క్వాంటిటీ కాలమ్స్ అనేవి యూజ్ చేసుకుంటాము సో మనం ఏదైనా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్లో కావచ్చు ట్రేడింగ్ కంపెనీలో కావచ్చు వర్క్ చేసేటప్పుడు కొన్ని టైమ్స్ మనము స్టాక్ ఆఫర్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాము బై వన్ గెట్ వన్ ఫ్రీ ఫ్రీ శాంపుల్స్ ఇస్తూ ఉంటాము ఒక్కొక్కసారి అలాంటి టైంలో మనము యాక్చువల్ అండ్ బిల్డ్ క్వాంటిటీ చాప్టర్స్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాము సో మనము బై గెట్ వన్ ఫ్రీ బై వన్ గెట్ వన్ ఫ్రీ ఆప్షన్లో యాక్చువల్ స్టాక్ వచ్చి టూ ఉంటుంది బిల్డింగ్ స్టాక్ వచ్చి వన్ ఉంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ మెన్షన్ చేశాను సోనీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పర్చేజ్ టూ హండ్రెడ్ పీసెస్ ఆఫ్ షర్ట్స్ రూపీస్ ఫార్టీ ఫర్ ఫీస్ బట్ బిల్ పెయిడ్ ఓన్లీ ఫర్ హండ్రెడ్ పీసెస్ హండ్రెడ్ పీసెస్ ఆఫ్ షర్ట్స్ మెయింటైన్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ సో మనము టూ హండ్రెడ్ షర్ట్స్ అనేవి షర్ట్స్ అనేవి పర్చేస్ చేస్తున్నాము కానీ ఇప్పుడు బిల్ పే చేస్తున్నది వచ్చి ఓన్లీ హండ్రెడ్ పీసెస్కి హండ్రెడ్ పీసెస్కి బిల్ అనేది నెక్స్ట్ టైం పే చేస్తాము ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా మనము యాక్చువల్ అండ్ బిల్డ్ క్వాంటిటీస్ అనేవి యూజ్ చేసుకుంటాము సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామో చూద్దాం యాక్చువల్ అండ్ బిల్డ్ క్వాంటిటీ కాలమ్స్ సో మనము సేల్ చేసేటప్పుడు కావచ్చు పర్చేస్ చేసేటప్పుడు కావచ్చు ఈ యాక్చువల్ అండ్ బిల్డ్ క్వాంటిటీ కాలమ్స్ అనేవి యూజ్ చేసుకుంటాము మనం గూడ్స్ పర్చేస్ చేసి సేల్ చేసినప్పుడు యాక్చువల్ క్వాంటిటీకి బిల్డ్ క్వాంటిటీకి డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది ఆ డిఫరెన్స్ అనేది ఏ ఏ సిచ్యువేషన్లో వస్తుందో చూద్దాం ఇప్పుడు ఫ్రీ స్కీమ్స్ మనం ఏదైనా ఫ్రీ స్కీమ్స్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు యాక్చువల్ అండ్ బిల్డ్ క్వాంటిటీస్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ల్యాప్టాప్ పర్చేస్ చేస్తే ఛార్జర్ ఫ్రీ మౌస్ ఫ్రీ ఇలాంటి ఆఫర్స్ వచ్చినప్పుడు మనం యూజ్ చేసుకుంటాము నెక్స్ట్ రిజెక్టెడ్ బై ద కస్టమర్ ఆర్ డిఫెక్టివ్ క్వాలిటీ సో కస్టమర్ అనేవాళ్ళు రిజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏదైనా ఐటమ్స్లో డిఫెక్టివ్ ఉన్నప్పుడు కూడా మనము యాక్చువల్ అండ్ బిల్డ్ క్వాంటిటీస్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాము నెక్స్ట్ రౌండింగ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు సో కొన్ని మనం ఏదైనా టెక్స్టైల్స్ ఇండస్ట్రీస్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు క్లాత్ అనేది క్లాత్ మెజర్మెంట్స్ అనేది మనం అడ్జస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఆ రౌండింగ్ మెథడ్ యూజ్ చేసేటప్పుడు కూడా మనం యాక్చువల్ అండ్ బిల్డ్ క్వాంటిటీస్ అనే అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్ క్లాత్ మెజరింగ్ వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ డెలివర్డ్ బై ద కస్టమర్ బట్ బిల్ ఈజ్ మేడ్ ఫర్ వన్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనము యాక్చువల్ అండ్ బిల్డ్ క్వాంటిటీస్ అనేవి యూజ్ చేసుకుంటాము సో బై వన్ గెట్ వన్ ఫ్రీ అనే ఆఫర్లు వచ్చినప్పుడు ప్లస్ ఫ్రీ స్కీమ్స్ అనేవి మనం కస్టమర్స్కి ఇచ్చినప్పుడు ఏదైనా డిఫెక్టివ్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు సో స్టాక్ అనేది రౌండింగ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు మనం యాక్చువల్ అండ్ బిల్డ్ క్వాంటిటీస్ అనేవి యూజ్ చేసుకుంటాం కంపల్సరీ మనము స్టాక్ బేస్డ్ కంపెనీస్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు దీన్ని అనేది మనం యూజ్ చేసుకుంటాం సో ఈ యాక్చువల్ అండ్ బిల్డ్ క్వాంటిటీ కాలమ్స్ ఏ ఏ బుక్స్లో ఎఫెక్ట్ అవుతాయో చూద్దాం ఇప్పుడు స్టాక్ సో యాక్చువల్ క్వాంటిటీ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ కాలంలో మనం స్టాక్ ఎంత మెన్షన్ చేస్తాము అది ఇన్వెంటరీ బుక్స్లో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో మనం బిల్డింగ్ క్వాంటిటీలో ఎంత స్టాక్ అనేది మెన్షన్ చేస్తామో అది మనకి అకౌంటింగ్ బుక్స్లో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ప్లస్ బోత్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ సో యాక్చువల్ క్వాంటిటీ కాలమ్స్లో మనం రికార్డ్ చేసింది ఇన్వెంటరీ బుక్స్లో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో ఇన్వెంటరీ అకౌంట్స్ అనేది మనకి ట్యాలీ అవుతాయి మనం బిల్డింగ్ క్వాంటిటీలో ఎంత అమౌంట్ ఎంత క్వాంటిటీ అమౌంట్ అనేది మెన్షన్ చేసుకుంటామో అది అకౌంట్ బుక్స్లో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో అప్పుడు మనకి స్టాక్ బుక్స్ ప్లస్ అమౌంట్ బుక్స్ స్టాక్ బుక్స్ ప్లస్ అకౌంట్ బుక్స్ రెండు ట్యాలీ అవుతాయి దానికోసమే మనము యాక్చువల్ అండ్ బిల్డ్ క్వాంటిటీస్ అనేవి యూజ్ చేస్తాము సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కూడా నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ మెన్షన్ చేశాను ఏ కంపెనీ గివ్స్ టూ ఐటమ్స్ ఫ్రీ యాజ్ ఎస్ యాజ్ ఎ శాంపుల్ టు ద కస్టమర్ వెన్ టెన్ ఐటమ్స్ ఆర్ పర్చేస్డ్ దెన్ అండర్ యాక్
सो इन मन ऐक्चुअल अंत बिल क्वांटी अंत ना एग्जापल चूसा इप्ड प्राक्टल एक्सप्लेन अभी एला वर्क अब क्लियर अर्थम हो सो टाली का टाली फ्रेम लाइना का मन सेम प्रोसीजर फाउता दींट मन की डिफरस एमी ले सो यह ऐक्चुअल अंत बिल क्वांटी कॉलम चाप्टर अने टाली फ्रेम लो टाली आरपी नईन रेटेलांटी और पर्पस् कोसम यूजा सो इन एला चया चूदा फस्ट टाली आरपी नईन ओपन चेदा आलरे नैन टाली आरपी नईन कंपनी क्रियेटेको श्री कंप्यूटर्स अनेम तो सो प्रीविय वीडियो मन कंपनी एला क्रियेटी लजर्स एला क्रियेटी जीएसटी गुरी चाल चाप्टर्स डिस्कसा प्रीविय वीडियो चूस्ते अर्थम हो ना वीडियो लाइक चयी कामें षेर चयी ना चानेल सब्सक्रैब् चुस्को ना चाने सब्सक्रैब् चुस्क द्वारा नैन अड्डे वीडियो नोटिफिकेसन द्वारा डिस्प्ले अवता है सो इन आलरे मैं कंपनी क्रियेटेको इप्ड ऐक्चुअल अंत बिल क्वांटी चाप्टर ने फस्ट फ्यूचर्स मन एनेबल चुस्काली एफ लैवन फ्यूचर्स क्लीको एफ लैवन इनवेटरी फ्यूचर्स क्लीको इनवेटरी फ्यूचर्स दिश वन यूज सपरेट ऐक्चुअल अंत बिल क्वांटी कॉलम्स आ कलम की यशेको सो ई कलम ने मन एनेबल डिजेबल सो यशेक तरह स्क्रीन सेव चयी कंट्रोल या प्रेस सेवीं सो बैक वेलिपदा इप्ड मैं एग्जापल दूसम ऐस एग्जापल प्रकार मन इन प्राक्टिस फस्ट एग्जापल दूसरा सोनी प्रईवेट लिमिटेड पर्चे टू हड्रेड पीसेस आफ् शर्ट अट फारी फर् फीस सो हम दे आर् पे बिल अमौंट फर् हड्रेड पीसेस सो इन इनवाइस एला प्रिपेर चया चूदा फस्ट नैन इनवेटरी इनफो के स्टाक ऐटम्स अने क्रियेटा स्टाक ऐटम्स क्रियेट शर्ट्स शर्ट्स अने क्रियेटा यूनिट सो पीसेस अने क्रियेटेक इपू आल टू सी प्रेस पीसीएस पीसेस पीसेस क्रियेटेक नाट अब सेव चेद यूनिट आफ मेजरमेंट अने क्रियेटेक एंटर प्रेस सेव चुस्क स्क्रीन सो स्टाक ऐटम अने क्रियेटेक इप्ड लजर्स क्रियेटेक अकोट इनफो लजर्स सो मन एवर दी पर्चे चुनाव सोनी टेक्सटल सोनी टेक्सटल वीलोचे सन्री क्रेडिटर्स मन सप्लयर्स सो मन पर्चे चुनाव वील दस्ट इन बैकदा लजर्स क्रियेटेक नैक्स्ट इप्ड अकोटिंग ओचर के अकोटिंग ओचर को वर्चे अनेंटा पर्चे मन पर्चे चुनाव काबी चूँ के इनवाइस इपू ऐक्चुअल अंत बिल क्वांटी अने टू कॉलम्स अने याडी सपोज ये टू कॉलम्स नैन एनेबल चुस्काली डिजेबल चुस्काली अंत इपू ऐडी ऐक्चुअल अंत बिल क्वांटी कॉलम्स ऐडी इप्ड नैन रे कॉलम्स डिजेबल चुस्काले एफ लैवन प्रेस एफ लैवन इनवेटरी फ्यूचर्स इनवेटरी फ्यूचर्स इक यूज सपरेट ऐक्चुअल अंत बिल क्वांटी कॉलम्स की नो सैटी स्क्रीन सेव चयी कंट्रोल ये प्रेस इप्ड चूँ आ टू कॉलम्स अने मन की डिजेबल आई सो मन को अवसर उ ऐडु अवसर लेने डिजेबल तिरी नैन एनेबल एफ लैवन फ्यूचर्स क्ली यूज सपरेट अंड सपरेट ऐक्चुअल अंत बिल क्वांटी कॉलम्स एक्सप्रेस सेव चयी स्क्रीन चूँ टू कॉलम्स अने ऐडा इक टू कॉलम्स अने ऐडी सो इन इनवाइस प्रिपेर चुस्कदा सो सोनी टेक्सटल नीचे पर्चे चुनाव मन गूड्स सेव चयी स्क्रीन ऐटम शर्ट्स पर्चे चुनाव एन पर्चे चुनाव गोडौन अड़ी ये गोडौन सेवारो सैलैक्टी ऐक्चुअल हड्रेड पर्चे चुनाव बिल्कुल वी सोस एग्जापल चुदा मन टू हड्रेड पीसेस पर्चे चुनाव मन इक चूँ ऐक्चुअल स्टाक टू हड्रेड पीजेस मन बिल वे हड्रेड हड्रेड पीसेस की सो पर् फीज कास्ट फारटी रूपीस इला अमौंट आटोमेट डिस्प्ले अ सो ऐक्चुअल अंत बिल क्वांटी टोटल मन सोनी टेक्सटल नीचे टू हड्रेड पीसेस पर्चे चुनाव बट इन मन अमौंट पे चेस्ट हड्रेड पीसेस की मतमे सो मिगली हड्रेड पीसेस की तरवा पे चेसु एंटर प्रेस इकड़ी पर्चे तीस सो पर्चे चुस्को एंटर प्रेस सेव चयी
ఎంటర్ ప్రెస్ చేసి సేవ్ చేయండి ఇలా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది మనకి ఆ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఇంకొక విధంగా ఎలా యూజ్ చేయాలి అని ఇక్కడ మనము ఏ కంపెనీ గివ్స్ టూ ఐటమ్స్ మనము ఫ్రీగా ఇస్తున్నాం కస్టమర్కి టెన్ ఐటమ్స్ టోటల్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం ఏ కంపెనీ గివ్స్ టూ ఐటమ్స్ ఫ్రీ యాజ్ ఏ శాంపుల్ టు ద కస్టమర్ వెన్ టెన్ ఐటమ్స్ ఆర్ పర్చేస్డ్ సో దెన్ అండర్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ కాలం టెన్ నెంబర్స్ విల్ బి ఎంటర్డ్ అండ్ అండర్ బిల్డ్ క్వాంటిటీ కాలం ఎయిట్ నెంబర్స్ విల్ బి ఎంటర్డ్ సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఎలా రికార్డ్ చేయాలి దీన్ని అని సో డే టు పార్టీ నేమ్ తీసుకుందాం ఎవరి దగ్గర నుంచి పర్చేస్ చేస్తున్నాము అని సపోజ్ నేను గెట్వెల్ ఫార్మసీ నుంచి పర్చేస్ చేస్తున్నాను కంట్రోల్ ఏ సేవ్ చేయండి నేమ్ ఆఫ్ ఐటమ్ తీసుకోండి సపోజ్ నోకియా మొబైల్స్ తీసుకుంటాను బెంగళూరు బ్రాంచ్ యాక్చువల్గా అయితే మనం ఎన్ని పర్చేస్ చేస్తున్నాం టెన్ను ఇక్కడ బిల్డింగ్ వచ్చి ఎయిట్ మాత్రమే ఎందుకంటే టూ అనేది మనం ఫ్రీ ఇస్తున్నాం వాళ్ళకి సో టోటల్ యాక్చువల్ స్టాక్ వాల్యూ టెన్ను బిల్డింగ్ స్టాక్ వాల్యూ ఎయిట్ టూ నెంబర్స్ ఫ్రీ ఇస్తున్నాం వీళ్ళకి సో ఇలా మెయింటైన్ చేసుకుంటాం పర్చేస్ తీసుకుందాము ఎంటర్ ప్రెస్ చేద్దాం సేవ్ చేద్దాం స్క్రీన్ సో మీరు దీనికి జిఎస్టీ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు యాజ్ యూజువల్ జిఎస్టీ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు సపోజ్ సేల్ చేస్తున్నాం అనుకుందాం సేల్ చేస్తున్నాం సేల్ చేసినప్పుడు కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతాం ఇప్పుడు నేను నోకియా మొబైల్ సేల్ చేస్తున్నాను కస్టమర్ నేమ్ తీసుకుందాం ఎవరికి సేల్ చేస్తున్నాం కిరణ్ టెక్నాలజీ వాళ్ళకి సేల్ చేస్తున్నాం సేవ్ ద స్క్రీన్ నోకియా మొబైల్ సేల్ చేస్తున్నా నేను నోకియా మొబైల్ సేల్ చేస్తున్నాను గోడౌన్ తీసుకుందాం బెంగళూరు బ్రాంచ్ టోటల్ ఫైవ్ జే ఫైవ్ సేల్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఫోర్ వేసుకుంటాను వన్ నేను ఫ్రీగా ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఫైవ్ బిల్డింగ్ క్వాంటిటీ ఫోర్ సో ఫర్ ఈచ్ మొబైల్ కాస్ట్ టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేద్దాం ఎంటర్ ప్రెస్ చేద్దాం ఇప్పుడు క్వాంటిటీ కాలం అనేది ఫైవ్ బిల్డింగ్ క్వాంటిటీలో ఫోర్ ఉంది ఇప్పుడు మనకి స్టాక్ ట్యాలీ అవుతుంది ప్లస్ అమౌంట్ అనేది కూడా ట్యాలీ అవుతుంది ఇక్కడ ఓన్లీ మనం సేల్స్ తీసుకుందాం సేల్స్ తీసుకుందాం ఎంటర్ ప్రెస్ చేద్దాం ఎంటర్ ప్రెస్ చేద్దాం ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఇంకా ఒకటి ఫ్రీగా ఇస్తున్నాను వీళ్ళకి సో మొబైల్ పర్చేస్ చేస్తే మొబైల్ ఫ్రీగా ఇస్తున్నాను ప్లస్ హెడ్ ఫోన్స్ కూడా ఫ్రీగా ఇస్తున్నాను అనుకున్నాం ఛార్జర్ లేకపోతే హెడ్ ఫోన్స్ ఏదైనా ఫ్రీగా ఇస్తున్నాను అనుకున్నాం స్టాక్ ఐటమ్ ఛార్జర్ అనేది క్రియేట్ చేయలేదు షార్ట్ కట్కి స్టాక్ ఐటమ్ క్రియేట్ చేయడానికి షార్ట్ కట్కి ఆల్సి ఛార్జర్ ఛార్జర్ అనేది క్రియేట్ చేశాను నేను అండర్ ప్రైమరీ యూనిట్స్ వచ్చి నెంబర్సు ఎంటర్ ప్రెస్ చేద్దాం సేవ్ చేద్దాం సో నేను ఛార్జర్ అనేది వీళ్ళకి ఫ్రీగా ఇస్తున్నాను ఎన్ని ఫ్రీగా ఇస్తున్నాం వన్ నెంబర్ ఫ్రీగా ఇస్తున్నాను అమౌంట్ అనేది జీరో ఇక్కడ ఎంటర్ ప్రెస్ చేద్దాం ఎంటర్ ప్రెస్ చేద్దాం ఇక్కడ సేల్స్ తీసుకుందాం సేల్స్ తీసుకుందాం ఎంటర్ ప్రెస్ చేసి సేవ్ చేద్దాం ఇలా వన్ గెట్ వన్ ఫ్రీ నోకియా మొబైల్స్ కొంటే ఛార్జర్ ఫ్రీ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా మనము యాక్చువల్ అండ్ బిల్డ్ క్వాంటిటీస్ కాలమ్స్ అనేవి యూజ్ చేసుకుంటాము రిపోర్ట్స్ చూద్దాం ఈ యాక్చువల్ అండ్ బిల్డ్ క్వాంటిటీస్ అనేవి అకౌంట్ బుక్స్లో ఎలా ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి ప్లస్ స్టాక్ ఐటమ్స్లో ఎలా ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి అని డిస్ప్లే చేయాలి అంటే స్టాక్ సమరీకి వెళ్ళండి ఇక్కడ మెయిన్ గేట్వే ఆఫ్ ట్యాలీలో స్టాక్ సమరీకి వెళ్ళండి స్టాక్ సమరీకి వెళ్ళ వెళ్ళిన వెంటనే మీరు ఏ ఐటమ్స్ పర్చేస్ చేశారు ఏ ఐటమ్స్ సేల్ చేశారు ఫస్ట్ షర్ట్స్ తీసుకుందాం సర్చ్ ఇక్కడ ఉంది ఓపెన్ చేయండి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి ఇక్కడ చూడండి మనం టూ హండ్రెడ్ పీసెస్ పర్చేస్ చేసాము ఎంటర్ ప్రెస్ చేద్దాం సో హండ్రెడ్ పీసెస్కి మాత్రమే బిల్డింగ్ స్టాక్ అనేది కరెక్ట్గా ట్యాలీ అవుతుందా సో యాక్చువల్గా మనం టూ హండ్రెడ్ పీసెస్ పర్చేస్ చేసాము బిల్డింగ్ వేసింది హండ్రెడ్ ఇప్పుడు మనకి అకౌంట్ బుక్స్లో బిల్డింగ్ అమౌంట్ అనేది ట్యాలీ అవుతుంది స్టాక్ టూ హండ్రెడ్ చూపిస్తుంది మనకి టూ హండ్రెడ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది సో నెక్స్ట్ అకౌంట్ బుక్స్లో ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుందో చూద్దాము సో మనం అకౌంట్ బుక్స్ డిస్ప్లే చేయాలి అంటే డిస్ప్లేకి వెళ్ళండి డిస్ప్లేలో అకౌంట్ బుక్స్ తీసుకోండి లెజర్ బుక్స్ తీసుకోండి సో ఐ నేమ్ తీసుకుందాం సోనీ టెక్స్టైల్స్ ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్ ఓన్లీ మనం రిసీవ్ చేసుకునింది ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్ క్లియర్గా డిస్ప్లే అవుతుంది ఒకవేళ మనము టూ హండ్రెడ్ ఐటమ్స్కి బిల్డింగ్ వేసామంటే అది రాంగ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అగైన్ నేను స్టాక్ సమరీకి వెళ్తాను మనం ఇంకొక ఐటమ్ ఏది సేల్ చేసాము నోకియా మొబైల్స్ నోకియా మొబైల్స్ తీసుకుందాము ఎంటర్ ప్రెస్ చేద్దాము ఇక్కడ చూడండి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్
ప్లస్ సిస్టమ్ స్టాక్ ట్యాలీ అవ్వటానికి కూడా మనము యాక్చువల్ క్వాంటిటీ అండ్ బిల్డ్ క్వాంటిటీ అనే చాప్టర్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాము సో నెక్స్ట్ ఇంకొకటి వేసాం మనం ఛార్జర్ అనేది కూడా వేసాం కదా ఓపెన్ చేద్దాం ఎంటర్ ప్రెస్ చేద్దాం మన దగ్గర ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ టెన్ ఉన్నాయి మనం వన్ ఫ్రీగా ఇచ్చేసాము రిమైనింగ్ నైన్ ఉన్నాయి చూడండి మనం ఫ్రీగా ఇచ్చిన దాన్ని రికార్డ్ చేయకపోతే మన స్టాక్ అనేది ట్యాలీ అవ్వదు సో వాట్ ఈస్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ అండ్ బిల్డ్ క్వాంటిటీ మనం ఏ ఏ సిచ్యువేషన్లో యూజ్ చేస్తాం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అది ఎలా ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి డిజైబుల్ చేసుకోవాలి అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఇప్పుడు ట్యాలీ ఫ్రైమ్లో కూడా ఇంతేనండి సో ఇప్పుడు ట్యాలీ ఫ్రైమ్ ఓపెన్ చేద్దాము ట్యాలీ ఫ్రైమ్లో యాక్చువల్ అండ్ బిల్డ్ క్వాంటిటీస్ మనం యూజ్ చేయాలి అనుకుంటే ఎఫ్ లెవెన్ ఫీచర్స్ ప్రెస్ చేయండి సో ఎఫ్ లెవెన్ ఫీచర్స్లో మీకు ఇన్వెంటరీ ఫీచర్స్లో ఉంటుంది లాస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి ఇక్కడ యూజ్ సపరేట్ యాక్చువల్ అండ్ బిల్డ్ క్వాంటిటీ కాలమ్స్ ఇన్ ఇన్వాయిసెస్ ఎస్ ప్రెస్ చేసుకోండి సేమ్ ప్రొసీజర్ అండి మనకి డిఫరెన్స్ ఏమీ ఉండదు ఎస్ ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత లెజర్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాము నెక్స్ట్ వోచర్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాము చూడండి ఓచర్కి వెళ్ళామంటే ఇక్కడ మనకి పర్చేజ్ కాలం కానీ సేల్స్ కాలం కానీ తీసుకున్నాము అంటే పర్చేజ్ ఓచర్ కానీ సేల్స్ ఓచర్ కానీ తీసుకున్నాము అంటే మనకి టూ కాలమ్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి ఇక్కడ సో మనకి టూ కాలమ్స్ అనేవి డిస్ప్లే అవుతాయి యాక్చువల్ అండ్ బిల్డ్ క్వాంటిటీ కాలమ్స్ సేమ్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతాం సో మనము ట్యాలీలో ఎలా లెజర్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నామో అలా లెజర్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం స్టాక్ ఐటెం క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం సో రిపోర్ట్స్ వ్యూవింగ్ కానీ ఓచర్ క్రియేషన్ కానీ అన్నీ ఒకేలాగా ఉంటాయండి ట్యాలీ ఫ్రైమ్లో కూడా ఒకేలాగా ఉంటాయి సో నా వీడియోస్ని లైక్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా వీడియోస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం ద్వారా నేను అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ అన్ని మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తాయి ముఖ్యంగా నా వీడియోస్ని లైక్ చేయండి మీరు నా వీడియోస్ని లైక్ చేయడం ద్వారా నాకు మీకు ఇంకా ఎక్కువ చాప్టర్స్ చెప్పడానికి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది సో ప్లీజ్ లైక్ మై ఛానల్ సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ కీప్ వాచింగ్